सरकार ये बेला दोसों लगानी सम्मेलन को तैयारी अंतिम चरण में पुर्या दोसों लगानी सम्मेलन यही चैत पंद्रह रोह गते नेपाल को काठमंडू में आयोजना होने पहले दुई हजार तिहत्तर फागुन उन्नाइस रीस गते थी आर्थिक क्रांति नई सार्थक बना रिंहदरबार में केन्द्रित शासन प्रणाली स्थानीय तहसम पुर्वने गरी अपनाइ संघीय प्रणाली सफल पारने ध्यान में केन्द्र सरकार लगे प्रदेश और स्थानीय तह का सरकार भी आपको कार्यकाल सफल पार्न में केन्द्रित पाइन संघीयता कार्यान्वयन में आई सके सरकार ने आर्थिक विस तथा समृद्धि का लगी भन्द विदेशी लगानी एफडीआई भिता पहल करने संघीयता कार्यान्वयन में आई सकते अवस्था में लगानीकर्ता लगानी का लगी कहीं हदसम भेपनी ढुक्क होने अवस्था आये मगन लक्षित स्थान रर्ग होने संभावना बढ़ी क्योंने अहिल को लगानी सम्मेलन में तिरसठीवटा परियोजना तोक इसमें पहले लगानी सम्मेलन में भैया पुरान विषय वस्तु तथा लगानी का क्षेत्र अगानी सम्मेलन में सरकार के परिपक्वे अवस्था दर्शाऊ तर यह पर्याप्त भने अस खर्ब को परियोजना प्रस्तुत करी भगानी सम्मेलन का लगी अम करीब चार सौ को हारहारी में सहभागी जनाने निश्चित भैस इसमें करीब अड़तीस देखि चालीस देश का प्रतिनिधि आने तय भैस सरकार ने जना दोसों लगानी सम्मेलन को आवश्यक तैयारी पूरा करते अहिल इसलिए साँचें समृद्धि को सपना साकार बना का कस्तो प्रभाव पार्ष र इस भूमिका ने मूलुक थप गति दिन सकता कि सकते भन्ने विषय अहिल बहस को विषय बने इस अगि दुई हजार तिहत्तर फागुन उन्नाइस रीस गते लगानी का लगी भर्जिन लैंड हो भाई सन्देश दिन का लगी ने लगानी सम्मेलन आह्वान थी तेस को प्रभाव र वैदेशिक लगानी कर प्रतिबद्धता अनुसार हालसम आउन न सकता नेपाले सम्मेलन असफल भाई अवस्था लगानी सम्मेलन करते में लगानी को ओहिरो लगने होने भुष्टि इसलिए लगानी सम्मेलन थप चुनौतीपूर्ण तेसो तो अहिल वैदेशिक लगानी का लगी सरकार ने कुछ नया परियोजना भाई भईर पूर्वाधार तथा आयोजना नहीं थप परिष्कृत करते वैदेशिक लगानी करना आह्वान करना खोजे दुई हजार तिहत्तर को लगानी सम्मेलन में एक खर्ब रुपया को लगानी आह्वान सरकार ने अहिल देश को उन्तीस गुणा बढ़ाए तीस खर्ब रुपया लगानी को प्रतिबद्धता आने आंकलन समेत कर सकता समय में आयोग लगानी को प्रतिबद्धता करीब चौदह खर्ब थी तेस मूल्यांकन करते सरकार ने अहिल वैदेशिक लगानी को प्रतिबद्धता उल्लेख्य मात्रा में आने अपेक्षा देखि ते समय में आयोग रकम को प्रतिबद्धता अहिलसम लगानी में रूपांतरण कर न सकते सरकार का लगी दोसों वैदेशिक लगानी को प्रतिबद्धता कागजमें सीमित होने हो कि भाई आशंका कर सकने स्थान प्रशस्त छोने ते बेला को लगानी प्रतिबद्धता वास्तविक रूप में लगानी होना सकते अवस्था छेन राजनीतिक स्थायित्व और अब आर्थिक क्रांति नहीं मुख्य एजेंडा बनाई घोषणा करते आयोग सरकार को आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल कर दोसों पटक आयोजना करीने लगानी सम्मेलन को प्रभाव कस्तो रहने हो भाई विषय नई अहिल को मुख्य चाँसों को विषय हो सरकार ने अहिले जल विद्युत पूर्वाधार शिक्षा और स्वास्थ्य का साथ ही शहरी पूर्वाधार नहीं मुख्य लगानी का क्षेत्र भन्द आये यठमंडों में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष ने विदेशी लगानी को अवस्था सन्तोषजनक नरकता अर्कतर्फ बहुमत प्राप्त र पांच वर्ष को स्थायित्व तो प्राप्त कर सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ा सकते छेन संघीयता अवलंबन करिए सोही किसिम पूर्वाधार तथा उत्पादन का क्षेत्र में निजी क्षेत्र समेत आकर्षित होना सकते छेन इसले लगानी को प्रतिबद्धता ने मत समृद्धि हासिल कर ठोस टेवा पुर्व सकने आधार देखिदे कालांतर में नहोला भन्न सक अनूनी तथा ऐन संशोधन करते लगानी मैत्री वातावरण बनाई रखे सरकार को उदघोष ने लगानी ऐन लतिस्पर्धी बना आवश्यक लगानीकर्ता प्रोत्साहन कर एक द्वार प्रणाली अपना पर्ने सब कुछ एवट पोर्टल प्रक्रिया में लियां पर्च लगानीकर्ता विश्वास दिला रगानी नई करना का प्रेरित कर चुनौती हुन् अज अर्क मुख्य समस्या का विषय पुनः राजनीतिक अस्थिरता देखि कि भन्ने विषय भी रहे कई दिन अगि हिंसात्मक गतिविधि भन्द सरकार ने विप्लव नेतृत्व को पार्टी नेकमा लगाई को प्रतिबंध ने भी अहिल कई समस्या देखा लगानी को आह्वान क्षमता उल्लेख्य बढ़े इसमदे वास्तविक लगानी कति भि भय महत्वपूर्ण होना आँच सरकार ने विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त पार आवश्यक पहला आयोजना लगानी सम्मेलन में त्रुटि तथा वस्तुगत समस्या का विषय में कति दफावार छलफल भो भाई अहिल को लगानी सम्मेलन को सफलता मापन करने 
केही थान लगानीका लागि ऐन तथा नियमहरू सच्याउँदैमा के लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चासो हो यदि ठोस र परिणाममुखी छलफल तथा योजनाहरू आउँदैनन् भने सरकारले हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भनी झुक्याउने खेल यो पक्कै भन्ने छ पहिलो लगानी सम्मेलनबाट नेपालमा लगानी गर्न खासै उत्सुक नदेखेका लगानीकर्ताहरू अहिले कति आकर्षित हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ तर नेपालको हकमा भने अहिले सम्म ठोस र वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण बिना नै कार्यक्रम आयोजना हुने गरेका दृष्टान्त हामीमा छन् अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेको नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न लगानी बिना सम्भव छैन यस्तो लगानी विदेशी लगानीमै भर पर्नु पर्ने हुन्छ संगीता कार्यान्वयनको अवस्थामा परियोजना र आवश्यकताका विषयमा पनि गम्भीर रूपमा जानकारी हुने हुँदा लगानीकर्ता र लक्षित क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न केही सहज भने हुने देखिन्छ त्यसो त वैदेशिक लगानी एकद्वार प्रणालीबाट केन्द्र सरकारको स्वीकृतिमा हुने भनिएकाले पनि लगानीकर्ताहरू थप अन्योलमा पर्ने सम्भावना नरहने देखिन्छ त्यसैले मुलुकको हितमा हुने गरी एफडीआई बिताउन सरकार सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ नेपालका आफ्ना आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सचेत हुनुपर्छ कुन क्षेत्रमा प्रविधि भित्र्याउने हो कुनमा लगानी यी विषयमा पनि उत्तिकै स्पष्ट हुन जरुरी छ जस्तो कि डेरी तथा दूध उद्योगमा सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि खुला गरेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार पचहत्तर संशोधन भयो निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग तथा सरोकारवालाहरूले लगानी भित्र्याउन नहुने बरु प्रविधि भित्र्याउन जोड दिन भन्दै दबाब नै दिए र यस्तै साना तथा घरेलु उद्योगमा पनि विदेशी लगाउने भित्र्याउन नहुने भन्दै यसको पनि विरोध भयो यी दुई उदाहरणलाई हेर्दा सरकारले अझै पनि लगानीका लागि सम्मेलन त आह्वान गर्यो तर सरोकारवाला पक्षसँग भने व्यापक रूपमा छलफल भने चलाएन र त्यसको परिणाम विवाद सृजना भयो लगानी आयो भन्दै सरकारले गरिहाल्ने वातावरण भन्दा पनि त्यसले भावी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभका विषयमा सचेत हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ पहिला भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सरकारले कानुनी जटिलता हटाइएकोले लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण भएको घोषणा नै गरेको थियो तर त्यति गृह कार्यालय मात्रै लगानीकर्ताहरू आकर्षित नभएको पुष्टि लगानी नेपालमा नभित्रिदा भइसकेको छ अहिले पनि सरकारले विभिन्न दर्जनौँ कानून तथा नियमहरू संशोधनको तयारीमा लागेको छ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन दुई हजार तिरहत्तर सेफगार्ड्स एन्टी काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक नीति साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक लगायत कम्पनी ऐन श्रम ऐन लगायतका ऐनमा सुधार भएको छ हेरौँ लगानीकर्ताहरू यी ऐन कानूनका दफाहरू संशोधन र सुधार गर्दैमा कति आकर्षित हुनेछन्